嘿，敢给我投九版的阵法，当初我可是发过誓的。但是为了你，我决定破裂一次。哎呀！你脸红了、啊。他说测了两天，最优解七十五阳光。来，咱们看看这个寒冰菇，我实在是不知道它有啥用，所以呢，我就让它消失了。那根据有猫先打猫尾草呢，我们肯定是要先解决掉一路。哦，不过一路如果用巨人僵尸的话，肯定是没问题。那如果我们用蹦极僵尸加路障僵尸呢，行不行？哎，行，因为九五版的蹦极僵尸是秒投的，那这样的话我们才花了两百阳光是吧？因为一路并没有什么攻击性的植物，就一个大嘴花，我们直接放一个小鬼僵尸喂它不就行了吗？那一路最终的话是花了二百五十阳光，应该是最优解法了吧？那我们再来看二路啊，二路如果用一个僵尸，除了巨人僵尸，应该没有人能过吧？那二路的话就需要用两个僵尸。那我的想法呢是，胆小菇缩头之后，咱们先用一个路障僵尸把这金盏花给吃了，然后利用撑杆跑得快的特性啊，咱们让撑杆是吧跑到前面，路障僵尸扛住反向传法的伤害，应该是可以吃掉脑子的。哎呀，胆小菇伸头了，撑杆跳跳了，不过没事应该是可以扛住的吧？没问题啊，即使没有杆子也是来得及的。那这样一来，咱们一二路就通关了。好，咱们接着再来看三四五路。第五路有一个真哥，那如果把这个真哥给处理了，第五路是不是就没有什么威胁了？然后第五路的真哥被解决了，第四路也好很多。那所以呢，我们先让一个撑杆跳过这个真哥，对吧？让他吃保护伞，吃掉之后呢，咱们把这个真哥给偷了。那第五路不就是白给的一路吗？好，第五路的撑杆让第四路胆小菇缩头之后呢，咱们可以放两个撑杆啊，硬吃四路的南瓜头。四路除了胆小菇能伤害咱们的植物呢，就寒冰射手还有个土豆雷是吧？两个撑杆肯定比一个撑杆啃南瓜头啃得快，所以呢，现在五路才刚吃掉啊。呃，咱们四路等他踩了这个土豆雷之后呢，咱们再补一个撑杆。好，现在第四路就剩一个胆小菇，即使它伸头了，它也打不死我们的撑杆。好，现在就剩第三路了，是吧？现在我们有三百七十五阳光，如果放一个巨人僵尸，那肯定是能过的，是吧？但是呢，我们只能剩余七十五阳光了，很明显我们不能和作者一样啊。所以呢，我看能不能花三百以内的阳光把三路给干掉。我们先把这冰瓜给偷了，然后再放一个路障。哎，路障吃完之后把雷踩了。但这个雷呢，我估计不是一个雷，看起来有点像重叠的，有有点像两个雷啊。两个雷的话，咱们就放一个撑杆是吧？我去，这里只有一个雷啊，那应该放路障的。没事啊，如果这里放路障的话，咱们就能剩余一百阳光。刚才咱们第二路是用了一个路障加撑杆是吧？我试一下小鬼可不可以，对吧？让撑杆来扛伤害。哎，前提是这个反向双发打不到我们小鬼，哎，对吧？撑杆用身体给堵住，咱们小鬼僵尸由于走得快，可以更快的接近脑子，来得及吗，兄弟？来得及吗？还能扛一下吗？哇，差一点点，很极限，很极限，兄弟们。那这样一来的话，我们比上一把节约了二十五阳光，其他几路不变的情况下。啊，这里是一个雷呢，咱们就最后补一个路障。那最终呢，这个阵法是一百二十五阳光。当然，这个阵法最优解应该不是一百二十五阳光，但是我的目标仅仅只是突破七十五阳光就可以了。最后呢，也是轻松拿下。但是你们每次能不能不要吹牛啊？动不动一个阵法就测试两天，你是每天测了一分钟吗？